Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai videóban arról a villáról lesz szó, amelyet Erzsébet királyné 1866 nyarán kibérelt saját maga és a gyermekei számára. 1866. júliusában a Königréci csatavesztés után a poroszok előrenyomulása fenyegette Bécset is. Ekkor Erzsébet úgy döntött, hogy a gyermekeivel együtt Budára jön, ahelyett, hogy Zsófia főhercegnével az anyósával együtt isülbe mennének a császárvillába. Zsófia igencsak helytelenítette ezen döntését, azonban Ferenc József beleegyezett. Az értékeket is, a Habsburg értékeket, dokumentumokat Magyarországra hozták hajóval. Zsófia azonban minden értékét is őbe mentette. 1866-ról van szó, és július 13-án érkeztek meg Budapestre Erzsébet a gyermekeivel és a kísérettel. Hatalmas tömeg gyűlt össze a Pesti Indóházban, pályaudvarnak hívjuk ezt most azért, hogy láthassák a kis főhercegnőt és Rudolf Prón örökörst. Fel is jegyezték az újságok, hogy Rudolfon magyar ruha volt, és ez szürke színű magyar ruha, és egy kis pörge kalap ült a fején. Valószínű Erzsébet is magyar ruhát viselt ekkor, az előző látogatás alkalmával is, néhány nappal ezelőtt is magyar ruhát viselt, egy fekete színűt, fehér csipke, szoknyarész, fehér szoknyarész volt, és csipke kendő volt a nyakában. Úgyhogy megérkeztek ide Pest-Budára, a budai várba mentek egyből. Azonban előzetesen Erzsébet kibérelt egy villát gyermekei számára a budai hegyekben. Ez a Kofmeister villa volt. Körülbelül egy órás útra volt a budai vártól. Gyönyörű környezetben, erdős környezet, ez a Budakeszi úttól van kicsit beljebb és az előterében a János hegy és a Sváb hegy található, és az egész akkoriban úgy nézett ki, hogy csupa erdős rész volt, nem voltak itt házak. Kellemes környezet. A cselédség, mivel ez a villa, ez egy rendkívül kis villa volt, inkább talán háznak nevezhető akkoriban, majd mutatok róla a képet, és a videó elején is ezt láthatjátok, ez nem igazán egy császári családnak való volt. A cselédség nem is fért el a világban, csak a legszűkebb környezet, és belőlük is csak a legszűkebb, úgyhogy egy, egy közelben lévő világ bérelte ki, a csendilla volt a neve. Emellett septiben is tálókat is fel kellett húzni a lovak számára. Erzsébet nem töltött, nem, ő nem, töl, nem így töltötte az idejét, ő a budai várban tartózkodott leginkább, de természetesen itt is. Most megmutatnám Gizella főhercegnőt, itt láthatjuk Gizellát. Nagyon jó kapcsolatban voltak, ezt a két képet nézzétek, ott már egy kicsit nagyobb, nagyon jó kapcsolatban voltak a testvérével, Rudolf főherceggel. És itt is nagyon jól érezték magukat ezen az intim környezeten, környezetben. Fennmaradt az az újságok által az a történet is, hogy... A kis Rudolf, amikor megpillantotta ezt a villát, akkor teljesen elképett, amikor mutatták neki a szobáját, hogy hát, hogy neki ez az ő lakása, hát itt csak egyetlen egy szoba van. És akkor megmagyarázták neki, hogy hát azért egy szobád van, mert hogy Gizellának is kell egy szoba, az édesanyádnak is kell egy szoba, és hát természetesen a közvetlen kíséretnek is kell egy szoba. Ferenc Józsefnek leírta Erzsébet ezt a villát, és Ferenc József az egyik, egyik levelében reagált is rá. Olvasom ezt a rövid választ. Illetve a levél az hosszú volt, csak röviden olvasok belőle. Hálásan köszönöm a Kofmeister villa egész leírását. Úgy látom, nagyon csinos. De sehogy sem tetszik a szobád üvegaltaja, az emberek benézhetnek, ha mosakszol, és ez aggaszt. Akasztas valami nagy függönyt az egész ajtó elé. Kérlek, törődj az egészségeddel, és kímélj magad, különben attól tartom, hogy komolyan megbetegszel, és ez rettenetes volna. A te hűférjecskéd. Ez arra utalt, hogy törödjön az egészségével, hogy Erzsébet itt is viszonylag túlzásba vitte a lovaglást, már amennyiben ideje volt rá. Erzsébet ideje nagy részét hadikórházak látogatásával töltötte, jelentős részét úgy értem. Königsegg grófné társaságában, valamint a férje, Königsegg gróf, mind a ketten az első pozíciót töltötték be Sziszi udvarában, főudvarmester és főudvarmester női pozícióban voltak. 
Ők mentek vele leggyakrabban a látogatások alkalmával, és mindjárt mutatok is róluk képet. Itt látható a Königsek házas pár. Látszik? Hogy Königsek Paula és a férje. A Königsek gróf. Paulának egyáltalán nem tetszett, hogy Erzsébet magyarul beszélget a, a betegekkel, és, és ugyanígy történt ez, hogy az osztrák kórházakban is, hogyha meghallotta valakiről, hogy magyar, akkor azonnal magyarra váltott, hogy az akcentusáról hallotta sokszor, amikor németül próbálkozott beszélni valaki. Közben rohangálnak a macskáink, itt az egyik, mert úgyhogy elnézést kérek a a hangzavar miatt, talán behallatszik, azt hiszem, hogy rájuk is hatással van ez a karanténos dolog, úgyhogy teljesen meg vannak szédülve. Olyan feljegyzés is van, hogy Ferenci Idával és Paulával kiment a, a városliget Berzsébet, kihajtott a kocsival, és itt Berzsébet nagyon sokat lovagolt. Sajnálatos módon ekkor 1866-ban kolera járvány volt Európa szerte. Ez a járvány májusban kezdődött el, és Rómát teszik meg a gócpontjává, honnan elindult. Rómában májusban fedezték fel az első eseteket, azonban még ennek ellenére megtartották a, a június 10 és július 10, 10 nem, Június 10 és július 10-e közötti ünnepségeket, amelyek Szent Péter halálának az évfordulója alkalmából történtek. Ezeken az ünnepségeken sok magyar is részt vett, és ők is behozhatták a kolerát, ezt így gondolják. Úgyhogy ekkor már egyre inkább kezdett előterjedni ez Budán is. Budára, Budára augusztus elején érkezett a kolera. A járvány esetében meghatározó volt a vezetékes víz hiánya. Pesten nagyon rossz volt a víz, vizet a Dunából, vitték egyenesen leginkább, és többször volt arra próbálkozás, hogy elkezdeményezik a csatorna kiépítését, azonban az anyagi problémák, nehézségek miatt abba maradt. A budai várban viszonylag jó volt a víz, de már Mátyás király bevezetette. Azonban az udvar hölgyek és az egész Bécsi udvar tartás, mert hát ide Erzsébet nem jöhetett ide sem egyedül, panaszkodtak, hogy mennyire rossz, idő, rossz idő itt a víz, és nem tudják megszokni. Emiatt Söndrumból hordóval szállították nekik a vizet. Erzsébet Ferenc József születésnapjára hazautazik nyolc napra, azonban a gyermekeket nem, hozza magá, nem viszi magával. És már igyekszik is vissza Magyarországra. Augusztus 18-a Ferenc Józsefnek a születésnapja, és ő már 19-én ismét Magyarországon van. Azért is volt neki nagyon fontos, hogy hazaérkezzen, mert augusztus 20-án Szent István király ünnepéjét, Szent István király alkalmából a, az államalapítás ünnepét tartott, tartották meg. Erre megérkezett a királyi család is, már mint Rudolf Gizella Erzsébettel, a körmenetet a budai palotta bársonya bevont erkéjéről szemlélte. Hatalmas tömeg jött össze Budapesten, egyébként is ilyenkor a fővárosba áramlanak az emberek erre az ünnepére, viszont így még többen jöttek, hogy lássák Sziszit és a gyermekeit, a királynét és a gyermekeit. Természetesen olyan messze voltak, és nem tudott annyi ember oda jutni a közelbe, és el is volt zárva a vár palotának a kertje, úgyhogy nem sok tudtam megpillantani őt. Azonban a Rudolf főhercegnek, aki augusztus 21-én született, a születésnapját is Erzsébet úgy gondolta, hogy ezen a napon fogja megtartani. Az ünnepségek után került erre sor, délután. Ez egy, nem, nem egy ilyen nagy ünnepséget gondoltak, egy ilyen zártabb körülre gondoltak, viszont hatalmas tömeg áramlott oda a Kochmeister villához. Leírták az újságok is, hogy ez volt a jelszó az embereknél, hogy gyerünk a Kochmeister villába. És itt az egész villát szinte körülvették az emberek, úgy kellett a szolgálóknak és az őrség, a katonáknak, őrségnek, akik vigyáztak rájuk, valamennyire elhatárolni az embereket, hogy egy ilyen körben vegyék körül a villának a kertjét. Egy körülbelül egy kilométer, de hogy egy kilométer, egy órányira volt akkoriban annak számított a Kochmeister villa, 
a vártól, és ennek ellenére is nagyon sokan gyalog mentek, vagy rossz szekereken, ki hogyan tudott. Az ünnepség abból állt, hogy 12 pesti úri gyerek, hát kislány kis jött, 12 pár, Pesti, 12 pár budai úri gyerek, és 12 pár szegény gyerek táncolt, abból állt a műsor. Erzsébet ült a, végül is így az egyik oldalán, akkor mellette nem messze a gyermekek ültek, és a személyzet, úgymond a udvarhölgyek, udvartartás ültek. És ők megtekintették ezt a táncot, amit a gyermek Rudolfnak rendeztek. Igen, miután a gyerekek táncoltak, akkor a megvendégelték őket, valamint Rudolf Főherceg és Gizella együtt tettek, úgyhogy egy ilyen kis gyerekünnepség volt. Emellett a ünnepség második fele az abból állt, hogy cigány zenészek játszottak magyar zenét. Erzsébet nagyon szerette a cigány zenét, és nagyon szerette a magyar zenét és a magyaros táncokat. Ez, ez természetesen szintén felháborodás tárgya volt a Bécsi udvarban, illetve az udvartartás körében is, akik sokan követték Magyarországra. A kolera egyre inkább előre nyomult és terjedt Budapesten, Pest-Budán, ekkoriban még így hívták, ezért Erzsébet úgy döntött szeptember elején, hogy visszamegy Bécsbe a gyermekeivel. Azonban olyan jól érezte itt magát, hogy lefényképeztette a gyermekeket a villában, majd megrendelte, hogy egy festményt is készítsenek a villáról és környezetéről. A gyermekek is nagyon jól érezték itt magukat, mert közel kerülhettek, közel kerülhettek édesanyjukhoz. Rudolf főherceg itt ismerte meg Andrási Gyulát. Andrási Gyula nagy hatással volt rá, és, és ő nagyon tisztelte Rudolf élete végéig. Itt pedig látható a Kochmeister villa. A Kochmeister villával az történt, hogy még egy ideig a család tulajdonában volt a Kochmeisterék tulajdonában, majd a 20. században Úttörő tábor is volt, meg ilyen gyermektábor. Végül 1980-ban annyira rossz állapotba került, hogy az akkor éppen ott lakó jogtalan lakásfoglalókat ki kellett lakoltatni, úgymond. A, műemlék, a műemlékvédelem vette gondozásba a villát, azonban nem lehetett megmenteni, és későbbiekben a lebontás mellett döntöttek. Viszont ez, mindezzel együtt már megvolt az a terv, hogy újra fel is építik. Úgyhogy úgy bontották le, hogy 2000-ben fel is tudják építeni, ugyanazokkal a, ugyanolyan fafaragványokat készítettek, majdnem mindent ugyanúgy csináltak meg, egy különbséggel, hogy ez a villa egy könnyű szerkezetes volt az eredeti villa, és a mostani pedig, pedig az egy modern szerke, modern eszközökkel volt elkészítve, és sokkal vastagabbak a falak, mert az eredetinek de tének a falai nem voltak vastagak. Ezt a villát, ezt a Sziszi legendák, Erdózsa Katalin könyvéből mutattam meg nektek. És emellett pedig még azt szeretném mondani, hogy itt említi is a könyvben, hogy elterjedt egy olyan pletyka, hogy ez a villa lett a légyottoknak a helyszíne Erzsébet és Andrási között, de természetesen ez nem igaz. Viszont ez egy másik videónak a témája majd egyszer. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet!